నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ట్రాయ్ నిర్ణయాల వల్ల కేబుల్ వినియోగదారులపై భారం పడుతుందన్న తెలంగాణ ఎంఎస్ఓల సంఘం అధ్యక్షుడు పెరిగిన పే ఛానళ్ల ధరలను నిరసిస్తూ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించిన ఎం సుభాష్ రెడ్డి ఏ రాష్ట్రంలోనైనా సుస్థిర ప్రభుత్వం ఉంటేనే అభివృద్ధి ఐటీ రంగంలో లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించామన్న కేటీఆర్ రాష్ట్రంలో సర్పంచుల హక్కులను కాలరాశారన్న ఎమ్మెల్సీ కేంద్ర నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దారి మళ్లిస్తోందన్న జీవన్ రెడ్డి నిజాంపేట మండలంలో పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఉపాధ్యాయ దంపతులను సత్కరించిన పూర్వ విద్యార్థులు ట్రాయ్ నిర్ణయాల వల్ల కేబుల్ వినియోగదారులపై భారం పడుతుందన్నారు తెలంగాణ ఎంఎస్ఓల సంఘం అధ్యక్షుడు సుభాష్ రెడ్డి పెరిగిన పే ఛానళ్ల ధరలను నిరసిస్తూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కేబుల్ ఆపరేటర్లు మరియు ఎంఎస్ఓల అసోసియేషన్ సంయుక్తంగా సికింద్రాబాద్ లో రౌండ్ టేబుల్ సమాపేశాన్ని నిర్వహించారు కేబుల్ రంగాన్ని నటేటం నుంచి బ్రాడ్కాస్టర్లకు లాభం కలిగించేలా పే ఛానళ్ల రేట్లు పెంచుతున్నారని మండిపడ్డారు రేట్ల పెరుగుదలతో కేబుల్ రంగానికి తీవ్ర నష్టం జరిగేలా ఉందని దాంతో కేబుల్ వ్యవస్థ పూర్తిగా పాతాళానికి పడిపోయే స్థితికి వెళ్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీనిపై పోరాటానికి సిద్దం కావాలని పిలుపునిచ్చారు కేబుల్ టీవీ ప్రేక్షకుల కోసం తాము ఎంత దూరమైన వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు హైదరాబాద్ లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ఎంఎస్ఓ ఎల్సీఓ కేబుల్ ఆపరేటర్ జేఎసి సమావేశం నిర్వహించారు దీంట్లో ఎన్టీఓ టూ పే ఛానల్ లో వారి పార్టీ పర్సెంట్ పెరిగే పే ఛానల్ ధరపై చర్చించారు వాటిలో ముఖ్యంగా కొన్ని అంశాలను జేఏసీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంఎస్ఓ మరియు కేబుల్ ఆపరేటర్లకు పెరుగుతున్న పే ఛానళ్లపై అవగాహన కల్పించాలని పెరిగిన పే ఛానల్ వారి ఛానళ్లను బొకీలో పెట్టకుండా అలకాట్ లో ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు పెరిగిన పే ఛానళ్లపై నిరసనగా త్వరలో ధర్నా చౌక్ లో ధర్నా చేయాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు పే ఛానళ్లలో వారిపై పోరాటానికి ఒక జేఏసీని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నిర్ణయించింది త్వరలో మళ్లీ సమావేశమై కార్యాచరణను ప్రకటిస్తామన్నారు ఈ సమావేశంలో ఎస్ఎస్సీ కె అంజిరెడ్డి భీమవరం నుంచి రాజు స్మార్ట్ మీ నుంచి కిషోర్ జేఏసీ సభ్యులు కోటేశ్వరరావు పమ్మి సురేష్ వరంగల్ శ్రీనివాస్ ఉపేందర్ జగిత్యర నుంచి సూర్యం ఇంకా ఇతర కేబుల్ జేఏసీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రాల కేబుల్ ఆపరేటర్ ఎంఎస్ఓ జేఏసీ ప్రతినిధిని ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం రెండవ సమావేశం ఇది ఎందుకంటే మొదటి సమావేశం మేము రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరుపుకొని త్వరలో కార్యాచరణ ప్రకటిద్దామని మీ ద్వారా మేము తెలియజేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నాం ఈరోజు మేము చే ముఖ్యంగా చర్చించిన అంశాలు ఏంటంటే ఏదైతే పెరిగిన పే ఛానళ్ళ ధరలు ఉన్నాయో ఎందుకంటే నలభై శాతానికి పైన నలభై పర్సెంట్ పైన ఛానల్స్ వారు రేట్ పెంచడం జరిగింది దీన్ని కేవలం ఆ ట్రాయ్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఇది మా మా పైన కాకుండా ఎక్కువ పడ్డ పడ్డని అంత పడేది ప్రజల మీద ఈ టీవీ చూసే ప్రేక్షకుల మీద పడుతుంది దాని గురించి మేము మధ్యలో ఉన్నటువంటి మధ్యవర్తులమే మేము మధ్యలో ఉన్న వ్యాపారస్తులం మేము కానీ పడేది మాత్రం ప్రజల మీదనే కాబట్టి దయచేసి ఈ యొక్క వినియోగదారులు కానీ లేకపోతే జిల్లా వైజ్గా వినియోగదారులు కానీ లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారుల సంఘాలు కానీ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలా మా యొక్క ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మా యొక్క పెరుగుతున్నటువంటి రేట్లు ఈ ఫిబ్రవరి నుంచి పెరుగుతున్నటువంటి రేట్ల విషయంలో జోక్యం చేసుకొని మాకు ఎందుకంటే ఈ రేట్స్ మా కేబుల్ ఆపరేటర్ పెంచింట అనే ఏదో లాంగ్వేజ్లో మన కస్టమర్స్ ఉంటారు కానీ మేము పెంచలేదు పెంచనీయమనే పోరాటమే మా ఈ పోరాటం దయచేసి మీ ద్వారా తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి పెరుగుతున్నటువంటి రేట్లకు వ్యతిరేకంగా మేము ఇంకా ముందు జరగబోయే కార్యాచరణ ఉధృతంగా ముందు తీసుకుపోతాం పెంచనీయం అనే పోరాటం మేము చేస్తున్నాం దీనికి ప్రతి కస్టమర్ మరియు ప్రతి కేబుల్ ఆపరేటర్ ప్రతి రాజకీయవేత్త మాకు సహకరించాలా మా ఉద్యోగంలో పాల్గొనాలా మాకు మాకు పెంచిన రేట్లు తగ్గించే వరకు మా యొక్క పోరాటాన్ని మేము చేస్తాం ముందుకు దీనికి మీ ద్వారా అందరికీ సహకారాలు అందించాలని చెప్పి మరోసారి కోరుతున్నాను మా జేఏసీ తరఫున నా పేరు కిషోర్ ఎంఎస్ఓ ఎల్సీఓ జేఏసీ ప్రతినిధులు ఇవాళ ముఖ్య సమావేశం ఏంటంటే ఎన్టీఓ టూ అని 
పే ఛానల్ బ్రాడ్కాస్ట్ సంబంధించి ట్రాయ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎన్టీఓ టూకి సంబంధించిన రేట్లు గతంలో రేట్ల కంటే ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఇది వినియోగదారుడు వరకు రేట్లు డెఫినెట్గా వినియోగదారుడు రేట్లు పెరుగుతాయి మధ్యలో ఇక్కడ ఎంఎస్ఓలు ఆపరేటర్లు కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఉన్నారు కేబుల్ ఆపరేటర్ల తర్వాత వినియోగదారులు ఉన్నారు వినియోగదారులకి ఈ భారం పూర్తిగా డెఫినెట్గా ప్రతి వినియోగదారుడు కూడా కేబుల్ టీవీ భారం పెరగబోతా ఉంది వినియోగదారుడి కోసమే మా ఈ ఉద్యమం ఎందుకంటే ఎన్టీఓ ఉన్నప్పుడు కూడా రేట్లు పెంచారు అంటే పే ఛానల్ అంటే కొన్ని ప్యాకేజీలు ఏదైతే ఉన్నాయో మా టీవీ ఈ టీవీ జమినీ జీ తెలుగు ఇలాంటి ప్యాకేజీలు కస్టమర్లు బాగా అలవాటు చేసే మేము ఆ ప్యాకేజీలు అన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిపోతా ఉన్నాయి ఆ రేట్లు పెరిగిన దానితో కస్టమర్ పైన భారం పడే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ట్రాయ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్న ట్రాయ్ తీసుకున్న నిర్ణయం సరికాదు కేబుల్ టీవీ వ్యవస్థ మీద బతి బతికే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ కస్టమర్ మీద భారం వేయటానికి మేము సిద్ధంగా లేము కాబట్టి ఇవాళ మా ఈ సమావేశం రేపు మేము అందరం వన్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఈ పెరిగే రేట్ల గురించి ఇరవై ఏడో తారీఖు లోపు మేము కేబుల్ టీవీ గర్జనాన్ని ప్రతి కేబుల్ ఆపరేటర్ కుటుంబం కూడా పూర్తి స్థాయిలో చిలో హైదరాబాద్ అనే కార్యక్రమానికి పిలిపిపోతా ఉన్నాం పేరు అంజరెడ్డి ఎంఎస్ఓ కేబుల్ ఆపరేటర్ జేఎస్ మెంబర్ అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రాయన సంస్థ రాష్ట్రంలో దేశంలో ప్రజలకు కేబుల్ రేట్ తక్కువ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రవేశపెట్టింది కానీ ఈరోజు జరిగేది ఏంది క్వైట్ అపోజిట్ ఆ ట్రాయ్ అనే సంస్థ చేసిన కొన్ని మిస్టేక్స్తో కేబుల్ రేట్లు అనేటివి ఉన్నదానికి డబల్ కాబోతున్నాయి దాని కొరకు అత్యవసర సమావేశం ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రజలపై భారం పడకుండా కేబుల్ కేబుల్ టీవీ భారం పడకుండా గౌరవనీయులైన మన రాష్ట్ర నాయకులు ఐటీ పురపాలక పురపాలక శాఖ మధ్యలో శ్రీ కేటీ రామారావు గారి ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక విన్నపం సమర్పిస్తామని త్వరలో కేటీ రామారావు గారిని కలిసి మన రాష్ట్రంకి సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని కలిసి దీనిని అతి పెద్ద ఎత్తున ఒక ఉద్యమంలాగా స్వీకరించి వాళ్ళిద్దరు స్పందించకపోతే నెక్స్ట్ తదుపరి కార్యక్రమం ఏందనేది రాష్ట్రం మొత్తం మీద కేబుల్ గర్జన పెట్టేసి ఆ రోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని దానికన్నా ముందుగా అతి త్వరలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గులు కేటీ రామగౌరం కలిసిన తర్వాతనే ఒక నిర్ణయం తెలుపుతామని మీ ఈ విధంగా తెలియజేస్తాం కేబుల్ గర్జన మేము మా మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారిని కేంద్ర మంత్రివర్గులు కిషన్ రెడ్డి గారిని కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు స్పందించిన విధానాన్ని బట్టి మా నిర్ణయం తీసుకుంటాం ట్వంటీ సెవెన్త్ అనుకుంటున్నాం మీ అందరు ప్రతినిధులను కూర్చుని చర్చించి ఆ తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తాం ఈరోజు మొన్న సమావేశం అయ్యి ఈ ట్రాయ్ పెంచుతూ బ్రాడ్కాస్ట్లో పెంచుతున్న రేట్ల మీద ట్రాయ్కి ఒక రిపేరింగ్ చేసాం ఆ కార్యక్రమం కొనసాగింపు భాగంగా ఈరోజు ఫిబ్రవరి ప్రస్తారు నుంచి పెరుగుతున్న పే ఛానల్ రేట్లను వినోదాలను తెలియజేస్తూ ఆ బ్రాడ్కాస్ట్ దిగి వచ్చి ఒక కార్యక్రమం ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ పే ఛానల్లన్నీ కూడా ఈ ట్రాయ్ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని ట్రాయ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వినోదాల మీద భారం పెరుగుతూ ఉంది ఈ ట్రాయ్ అసంబద్ధ విధానాల వల్ల కేబుల్ వ్యవస్థ నాశనం అయ్యి వినోదాలు కూడా భారంగా మారుతూ ఉందన్న విషయాన్ని వెలుగుతూ చాటడం దాంతోపాటు ఇందిరా పార్క్లో ఈ నెల ఇరవై ఏడో తారీఖున ఒక కేబుల్ ఆపరేటర్ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టాం దాంట్లో వినియోగదారులని ప్రతిపక్షాలని అన్ని రాజకీయ పక్షాలని మమేకం చేస్తూ పూర్తి స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలని ట్రాయ్ అనుసరిస్తున్న అసంబద్ధ వైఖరిని నిరసిస్తూ కేబుల్ ఆపరేటర్లకి ఒక రక్షణ లేకుండా చేస్తున్న ఈ విధానాన్ని కేబుల్ రంగాన్ని రోడ్డున పడేస్తున్న విధానాన్ని ఇరిగితే చాటాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఎన్టీఓ ట్యూ టూ అనే పేరు మీద కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి టెలికాం రెగ్యులేటర్ అథారిటీ అన్ని ఛానళ్ళ రేట్లు పెంచుకోవచ్చు అని వాళ్ళ ఒక హుకుం జారీ చేసింది ఈ ట్రాయ్ అనేది కేబుల్ వ్యవస్థని హరించకపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కేబుల్ వ్యవస్థ మీద ఆధారపడి ఇవాళ దాదాపుగా లక్ష మంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జీవిస్తున్నారు ఈ కేబుల్ టీవీ అనేది మధ్యతరగతి నుంచి దిగువ మధ్యతరగతి వరకు దూరం చేయాలనే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉంది ఖచ్చితంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి మద్దతుతో ఇవాళ ఆపరేటర్లంతా కలిసి మీ మీద ఉద్యమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ భారాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుడు సగటు తెలుగు ప్రేక్షకుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఖచ్చితంగా మీ అందరికి ప్రజల పక్షాన బుద్ధి చెప్తామని తెలియజేస్తూ ఈ నెల ఇరవై ఏడున జరిగే 
కేబుల్ టీవీ గర్జనకి ఆపరేటర్లు మరియు వినియోగదారుల మద్దతుతోటి భారీగా జనాన్ని తరలించి ఆపరేటర్లు ప్రజల పక్షాన ఉన్నటువంటి ప్రజల మద్దతును ఇవాళ ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేసి ఖచ్చితంగా ఈ పెంపుకు కారణమైన ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాల్సిందిగా ఇవాళ కేబుల్ ఆపరేటర్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం తెలంగాణ వచ్చాక రాష్టంలో అద్భుతంగా ఐటీ అభివృద్ది చెందుతుందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు దేశంలో ఐటీ ఉద్యోగాల్లో ఇరవై శాతం హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాయన్నారు ఐటీ రంగంలో తెలంగాణ ప్రగతి తమకు గర్వకారణమన్నారు హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్ లోని త్రిల్ సిటీలో ఐటీ పరిశ్రమల ప్రతినిధుల ముఖాముఖి సమాపేశానికి మంత్రి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఐటీ రంగంలో ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్ ను అద్భుతంగా అభివృద్ది చేశామన్నారు మహిళా పారిశ్రామిక పేత్తల కోసం వీహబ్ ఏర్పాటు చేశామని పెల్లడించారు ఏ రాష్టంలోనైనా సుస్థిర ప్రభుత్వం ఉంటేనే అభివృద్ది జరుగుతుందని తెలిపారు బికాస్ ఐమ్ షూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వుడ్ వోట్ మోర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ దట్ ఆపర్చునిటీ బికాస్ अदरवाइज యు గైస్ డోంట్ షో అప్ ఎట్ అ బూత్ డోంట్ వోట్ దట్స్ బై మై బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ బట్ నెవర్లెస్ ఐ థింక్ వి హావ్ డన్ సమ్ ట్రూలీ పాత్ బ్రేకింగ్ థింగ్స్ విత్ టెక్నాలజీ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు ద కామన్ మ్యాన్ ఐ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ వైస్ వి హావ్ ఆల్సో డన్ అ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ యు నో సోషల్ ఇన్ఫ్రా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ టైం ఐ టాక్ టు అ ప్రాస్పెక్టివ్ ఇన్వెస్టర్ they are always asking me about social infra you know saying is the social infra in hyderabad good by, by by social infra of course they mean the education the healthcare facilities the the social life here etc etc i think most of you will agree if not all of you that uh, the social infra in hyderabad is certainly improved of course we still have uh, i'm sure you still have some complaints um, of doing excess in some areas and not so much in some other areas i'll i'm sure there is a fine balance that we all have to find but we are we are getting there when i said that there will be lot of events happening in hyderabad will make hyderabad a happening hyderabad back in 2014 not many people bought it but uh, today i see even day before yesterday in fact somebody sent me an invite saying there is this group called agam from bangalore who's in town would you like to come and pay a visit and this was happening in uh, gandipet the new park that we had built there it was happening in gandipet so i'm happy that it's spreading and it's moving out of hyderabad to the suburbs as well and i'm delighted that hyderabad is shaping up rather well now coming to the future growth opportunities and what we are focused on etc i think one of the requests i have for hycia manisha i think you should start looking at uh, expanding your horizons beyond hyderabad as well nearly six cities already six towns in telangana we have already inaugurated the one in warangal we have inaugurated one in khammam one in karimnagar in fact next month we'll be inaugurating the one in nizamabad next will be in algonda then uh, sorry mahbub nagar followed by nalgonda then we are looking at others like siddhi pet we are also go- going to launch one in ramgundam and the list goes on and what's heartening is honestly was all the youngsters who were brimming with confidence they are working in areas like ai they are working in very very advanced uh, 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 you know kind of you know work that you would normally do probably in hyderabad or bangalore and they seemed rather confident and comfortable you know they are working out of their own hometown and they are working absolutely you know fine and the attrition is much lower and of course the aspiration to move to hyderabad to up to bangalore to the us is always there it's always the back of your mind if you lead by example then all the medium guys all the smaller guys will also follow suit so my humble request to the industry captains i'm meeting chandra on 12th i'll surely bring this up i'll surely ask him how he can also help us you know uh, take this to varangal we were successful we have been successful in attracting some names Genpact has come to uh, Warangal LNT LNT Mine Tree uh, now i think it's called LTM LT Mine Tree LTIM LTIM they have uh, you know they have set up shop మీరు కడుతున్నది సచివాలయమా లేక వజ్ర వైడూర్యాలున్న మ్యూజియమా అని బహుజన సమాజ్వాదీ పార్టీ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు మూడు వందల మంది పోలీసుల జీతం దాదాపుగా ఏడాదికి పద్దెనిమిది కోట్లన్న ఆయన అదంతా ఎవరి డబ్బు అని నిలదీశారు ఇంత చేసి మీరు రోజు ఆఫీస్ కు వస్తారని గ్యారంటీ ఉందా అంటూ సటారికల్ కామెంట్ చేశారు ప్రగతి భవన్ కు వస్తేనే కలుస్తలేరు ఇక నూతన సచివాలయానికి వస్తే మీ పోలీసులు మిమ్మల్ని కలవనిస్తారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వం రెజ్లింగ్ పోటీలను ప్రోత్సహిస్తుందని క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగిన హిందుకేసరి రెండు పేల ఇరవై రెండు యాబై ఒకటవ సీనియర్ నేషనల్ ఇండియన్ స్టైల్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ముగింపు కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్లు పాల్గొన్నారు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఈ రెజ్లింగ్ పోటీలకు వచ్చిన వారందరికీ మంత్రులు అభినందనలు తెలిపారు ప్రతి గల్లీలో కూడా కుస్తిపాయలు వాళ్ళు ఉండేది మంచిది ఎంజాయ్ చేసేది ఆరోగ్యంగా ఉండేది 
మరి రాను రాను ఎప్పుడైతే బంద్ అయినో యూత్ అంతా కూడా వేరే కల్చర్ అలవాటు పడి మనం చూస్తా ఉన్నాం రకరకాల చెడు అవసరాలకు అలవాటు పడి ఖరాబ్ అవుతా ఉన్నాం కనుక మళ్ళీ యూత్ కు పూర్వవైభవం తేవాలంటే హైదరాబాద్ కు మంచి రావాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ కుస్తీ పోట్లు ఎక్కువ ఉండాలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత టూ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఉద్యోగ అవకాశాలలో చదువులు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఎక్కువ జాతి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడిన వాళ్ళకు కూడా నగదు పార్టీ వచ్చి కూడా ఎక్కువ ఇస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ప్రతి స్టేడియంలో అకాడమీ కూడా అక్కడక్కడ ఏర్పాటు చేసి ప్రోత్సహించాలని చెప్పని భవిష్యత్తులో ఈ క్రీడను అత్యంత అద్భుతంగా హైదరాబాద్లో వెనుకటి చెప్పేది ఉందో పూర్వకాలం నాడు అంతకన్నా ఎక్కువ వైభవంగా ఉండేటట్లు దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం రాష్టంలో సర్పంచుల హక్కులను కాలరాశారని ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర నిధులను రాష్ట ప్రభుత్వం దారి మళ్లిస్తోందని జీవన్ రెడ్డి ఆయన ఆరోపించారు ఎర్రబెల్లికి మంత్రివర్గంలో కొనసాగే హక్కు లేదన్నారు కేసీఆర్ ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చేయలేదన్నారు చెట్లు పెరగకపోతే సర్పంచులను సస్పెండ్ చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు గ్రామ పంచాయతీల ఖాతంలో ఉన్న నిధులను ట్రెజరీకి చూపించి రాష్ట ప్రభుత్వం రుణాలు పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తోందన్నారు వీళ్ళు కేవలం ఏది ఇస్తుందో ప్రకటనలకు కాగితాలకే పరిమితం కావటం దీనివల్ల సర్పంచ్ ఏది ఇస్తున్నదో గ్రామ పంచాయతీలు వాళ్ళ గ్రామాల్లో చేపట్టవలసినటువంటి యొక్క అభివృద్ధి చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళపై ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అప్పో సప్పో చేసి అభివృద్ధి చేయడంతో చివరికి బల్వన్ మరణాలు పాల్పడే ఒక పరిస్థితి మనం గమనిస్తామని చెప్పి అంటున్నాయి గ్రామ పంచాయతీలలో వాళ్ళకు ఉండే నిధులన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దొడ్డిదారిని కాజేయడంతో ఏది ఇస్తుందో పేరుకి అకౌంట్ లో నిధులు ఉంటాయి తప్ప మీకు ట్రెజరీలో మాత్రం డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నాయి వీళ్ళు దొడ్డి దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏది ఇస్తుందో దొంగ చేతికి తాలో చేయించినట్టు వీళ్ళు మొత్తం నిధులన్నీ కాజేసిందని చెప్పి అంటున్నాయి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ హక్కులను కలరాయటమే కాకుండా వీళ్ళకి నేరపూరితమైనటువంటి ఒక ఆలోచన విధానంతో ఈ నిధులను దారి మళ్లించారు కాబట్టి ఏది ఇస్తుందో దే ఆర్ లైబుల్ టు బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అంటే అది ఫోర్ ట్వంటీ ఐపీసీ చీటింగ్ ఇంద ఏది ఇస్తుందో వాళ్ళని కేసు పెట్టాలని చెప్పి అంటున్నాయి వాళ్ళు కట్టిన డబ్బులు మూడు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు వైకుంఠం కానీ కల్లాలు కానీ ఏది చేసినా వాళ్ళకు డబ్బులు రాలేదు ఇక్కడ అవద్దాలు చెప్పకూడదు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అసలు మర్యాదనే లేదు అసెంబ్లీ అంటే ఇక సర్పంచ్ లేదు కలెక్టర్ కి చేరు ఎలక్టెడ్ అయిన సర్పంచ్లకు వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా వాళ్ళ అధికారాలు కలెక్టర్ అవ్వడమే మా మీద పెద్ద చేసేది కాబట్టి మిత్రులారా సర్పంచులారా కాంగ్రెస్ వస్తే రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ గారు సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్ తెచ్చి అధికారులకు మీకు ఇచ్చినారో మళ్ళీ అవే అధికారులు మళ్ళీ మీకు అధికారం తెచ్చి మీ చెక్స్ మీ డబ్బులు మీ పవర్ మళ్ళీ వాపస్ ఇస్తాము దయచేసి మీ ఎలక్షన్ లో పార్టీలకు పక్కకు పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించినందుకు అంద సర్పంచులు ముందుకు రావాలని చెప్తూ ఈ ఈ ఉద్యమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు పూర్తిగా మా మద్దతు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆలమూరు మండలం గుమ్మిలేరు మహిళలు కిలోమీటర్ పొడవైన భోగి దండను తయారు చేసి తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు పశుపోషణకు ప్రసిద్ధిగాంచిన ఈ గ్రామంలో ఎంతో భక్తితో భోగి దండను తయారు చేస్తుంటారు దండ తయారీకి ఆరు టన్నుల ఆవిపేడను వినియోగించారు చింతలూరు గోశాలతో పాటు గుమ్మిలేరులో పాడి రైతుల నుంచి పేడను సేకరించి ఇంటికో మహిళ చొప్పున పిడకల తయారీలో భాగస్వాములు అవుతారు ధనుర్మాసం ప్రారంభం నుంచి ఈ భోగి పిటికల తయారీలో గ్రామస్తులు రైతులు మహిళలు నిమగ్నమయ్యారు మహిళలందరూ ఏకమై భోగి దండ రెడీ చేసామండి ఈ భోగి దండ రెడీ చేయడానికి ఆరు టన్నుల పేడ కావాల్సి వచ్చిందండి దాని గురించి ఈ గోశాల నుంచి మా కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ గోశాల వెళ్ళి ఆరు టన్నుల పేడ తీసుకొచ్చారండి మేము మా గుమ్లేరు గ్రామంలో ఆవులు బాగా ప్రసిద్ధి అండి దీనికి ఆవు పేడ అందరూ సహకరించారండి కమిటీ నెంబర్స్ కూడా బాగా సహకరించారండి ఈ భోగి దండ తయారు చేయడం వల్ల పాత తరం వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు అలాగని ఇప్పుడు కొత్త తరం కొత్త తరం వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు మర్చిపోతున్నారు అలాగని మేము బాగా ఈ భోగి దండ తయారు చేసుకుంటున్నాం అండి ఇది వరదాలమ్మ దండగంగమ్మ సన్నిధిలో జరిగిందండి ఇదంతాని ఆ అమ్మవారు మాకు ఎల్లవెల్ల మాకు అండగా ఉండడం వల్ల మేము ఇదంతా చేయగలుగుతున్నాం అండి మేము ఇదైతే సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం అండి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా అండి పెద్దలందరూ సహకరించండి గ్రామ ప్రజలందరూ మాకు సహకరించండి మహిళలందరికీ ఈ మై ఈ ఆవు పేడ మాకు ఇక్కడ ప్రసిద్ధి అండి ఇక్కడ పాడి పండుగతో సిరి సంబంధంతో ఉంటారండి మీరందరం మాకు సహకరించి ఈ పేడ తెప్పించి మాకు ఈ దండలు తయారు చేయడానికి కృషి చేశారండి పూర్వం తరం అంతా మర్చిపోయి ఇప్పుడు అందరు కూడా ఈ పండుగలు ఏంటి ఏంటో దీనివల్ల ఏమి ఉపయోగమో తెలియకుండా అయిపోయారండి ప్రజలందరూ అంతా టెక్నాలజీ కింద అయిపోయారు ఇప్పుడు పిల్లలందరికీ ఈ పండుగ అ
వందకు అందుకనేది వీళ్ళందరూ తెలియజేయడం కోసం ఊరు కాదు ప్రతి గ్రామం ప్రతి జిల్లా అందరూ కూడా ఈ కరోనా సమస్యల నుంచి అందరూ చల్లగా ఉండాలనండి ఈ ఈ పేడ వేయటం వల్ల ఈ పేడ ఈ మంట వల్ల ఈ వచ్చే పొగ వల్ల అందరికి హాయిర ఆరోగ్యాలు ఇస్తారనండి చలి తీవ్రత పెరగడంతో ఢిల్లీలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు స్కూళ్లకు సర్కారు సెలవులిచ్చింది టెంపరేచర్లు సింగిల్ డిజిట్ కు పడిపోవడంతో శీతాకాల సెలవులను ఈ నెల పదిహేను దాకా పొడగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది దట్టంగా పొగ మంచు పడుతుండడం చలిగాలులు వీస్తుండటంతో జనాలు బయటకు వచ్చేందుకు జంకుతున్నారు విజిబిలిటీ యాభై మీటర్లకు తగ్గిపోవడంతో వాహన ధరలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ కూడా తగ్గి వెరీ ప్యూర్ వెరీ పూర్ కేటగిరీలోకి వెళ్లిపోయింది ఢిల్లీ సహా నార్త్ లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది ఢిల్లీ యూపీ పంజాబ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో రోజు రోజుకు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోతున్నాయి यहाँ तक कि सुबह आप उठेंगे तो आपको कोहरे की वजह से आपको एक दूर कोई चीज दिखाई नहीं देगी आज के दिन कोहरा बहुत ही ज्यादा है अगर ईश्वर के पास से अगर सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो कुछ राहत मिलेगी नहीं तो कोहरा तो आज बहुत ज्यादा है और काफी ठंड पड़ रही है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है कोहरा में दिख नहीं रहा है खूब नहाने आए हैं बहुत भी वो कोहरा है वो ठंडी बहुत बहुत तापमान ठंडी है चार डिग्री ठंडी की पड़ी है पड़ी है प्रयागराज में ठंड बहुत ज्यादा यार तीन चार दिन पांच दिन से तो ज्यादा थी आज जो कोहरे का वो है उसमें इस ढंग से है कि रास्ता नहीं दिख रहा है और ठंड तो ऊपर से है ही और देखने को दूर दूर कहीं से एक दूसरे को बहुत नजदीक से ही देखा नहीं जा सक रहा है बहुत ही मेला में दुशवारी है अब इन सब दुशवारियों को लेकर के लोग से लेके ఛత్తీస్గఢ్ లోని మావోయిస్టు ప్రభావిత సుక్మా జిల్లాలో సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు పన్నెండు జంటలకు వివాహం జరిపించారు నూతన దంపతులకు జీవిత బీమా సౌకర్యంతో పాటు పదకొండు వందల రూపాయల నగదు ఇతర బహుమతులు అందజేశారు సామూహిక వివాహ సమయంలో కొందరు సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు పెళ్లి కుమార్తెలకు సోదరులుగా మరికొందరు పెళ్లి కుమారులకు బంధువులుగా ఉండి పెళ్లి జరిపించారు మావోయిస్టు ప్రభావిత గ్రామాల్లో ప్రజలకు పోలీసులు అంటే భయం పోయి భరోసా కల్పించాలని ఇలా చేసినట్లు సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు తెలిపారు इच्छा जाहिर किया कि सर हम इस अंदरूनी अंदु, इलाके में जोड़ों कम्युनिटी uh, मैरिज कराना चाहते हैं ये दिमाग में पिछले चार महीने पहला आया था और पिछले चार महीने से हम इस पर कार्य कर रहे थे उनकी सहयोग प्लस हमारी योगदान दोनों मिलके काफी अंदरूनी एरिया से हमने लिया जैसे पुल रोगी है कोरा के भी कुछ गाँव से रामाराम से भी है ऐसे करके पिछले चार महीने की ये मेहनत है आज ये रंग लाया और ये भी कम्युनिटी पॉलिसिंग के एक सिस्टम है जिसके लिए हम सिंगेक्शन प्रोग्राम को मानते हैं जिसमें हमारे सारे जो इस रेंज की पंडा रेंज की डेजी की श्री अरविंद राय की गाइडलाइंस पर हम इसको कार्य कर रहे हैं जिसमें जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर एस पी साहब सबके आज जो सेकेंड बटालियन के द्वारा ग्यारह जोड़ियों का शादी किया गया कम्युनिटी मैरिज किया गया है तो ये अच्छा पहल है कि वो सी आर पी एफ जैसे सिक्योरिटी के अलावा जो इन जनरल डेवलपमेंट लोग सब कम्युनिटी वेलफेयर के कार्य में जब शामिल होते हैं उन लोग के लिए भी अच्छा रहता है और इन जनरल पीपल का ट्रस्ट भी बढ़ता है इसी में तो उसी बेसिस में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें जिला प्रशासन भी अपना सपोर्ट दिया है सो हमारा योजना में भी जो भी कम्युनिटी मैरिज में पीपल को मिलेगा वो भी इन बारह जोड़ियों को भी मिलेगा अच्छा लग रहा है कहाँ की हुआ मैं कर रहा था अच्छा हाँ सर बोले हैं सर बोले हैं कि वहाँ पे शादी होगा तो आप लोग भी रहो बोल के बोले तो इसलिए मैं बहुत बहुत सर वहाँ जाके बोलने से कि वहाँ शादी करा देते हैं अच्छे हैं अब भागने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग तो अंदर गाँव वाले लोग तो डर के भग जाते हैं लोगों को देख నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభైవ సంవత్సరం పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమం నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని రేణుకా ఫంక్షన్ హాల్లో ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు ఒకరికొకరు పరిచయాలు చేసుకుంటూ పలకరించుకున్నారు ఉపాధ్యాయ గురువులు జనార్దన్ రెడ్డి బాలయ్య తిరుమలరావు మల్లయ్యల దంపతులను శాలువాలు కప్పి ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం ఉపాధ్యాయులపై రచించిన పాటలను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత 
కూడా మళ్లీ కలుసుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు అదేవిధంగా గతించిన గురువులకు వారి ఆత్మీయ మిత్రులకు మౌనం పాటించి వారి తీపి గుర్తులను నెమరు వేసుకున్నారు అనంతరం వారి తీపి గుర్తులుగా గురువులకు తోటి మిత్రులకు మెమొంటలను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పూర్వ విద్యార్థులు సదాశివలింగం ఎంపీటీసీ బాలరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి రామ్మోహన్ రమేష్ వైరావి జయరమేష్ కిష్టయ్య రాములు శ్రీనివాస్ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు మా ఈ రీయూనియన్ నైంటీ ఎయిటీ నైన్ నైంటీ కాదు అందరు మిత్రులు చూస్తుంటే ముప్పై రెండేళ్ల తర్వాత ఇంకా ఎయిటీ పర్సెంట్ ముప్పై రెండేళ్ల తర్వాత చూస్తున్నాను అందరిని ఒక్కరు కూడా గుర్తుపట్టలేకపోతుంది అలా అలా అయ్యారు అందరు కానీ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన రామ్మోహన్ ఇంకా కానీ సదాశివని కానీ ఏమైతే అసలు ఎంత ఎంత శ్రమ తీసుకోగలరు ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ చేసి ఇది చేద్దామని చెప్పి చెప్పడం అసలు నేను కూడా ఈ స్థాయికి ఎదుగుతా అని చెప్పేసి అసలు చదువులో ముందుకు పోతాను కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం ఎంతో కృషి చేసిన మా మిత్రుడు ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ చాలా కృషి చేశారు వారికి నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై బ్యాచ్ మా ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ అంతకుముందు ఎయిత్ సెవెంత్ చదివిన వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది డాక్టర్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మా స్వగ్రామం చల్మెడ నేను ఇక్కడ ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాను నా తోటి మిత్రులందరికీ ఇప్పటికి కూడా నాకు అందరి పేర్లు జ్ఞాపకాలు అన్నీ గుర్తున్నాయి సార్లందరి జ్ఞాపకాలు గుర్తున్నాయి తోటి బృందాన్ని అందరికీ నేను చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై ఒక బ్యాచ్ మిత్రులు అందరం కలిసి ఆత్మీయ సమ్మ ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగినది ఆ సందర్భంగా మేము మా గురువులందరినీ పిలిపించి వారిని ఆహ్వానించి వారికి సన్మానం చేయడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా గురువుల పేరిట పాటతో ఒక సీడి ఆవిష్కరణ కూడా జరిగింది నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మమ్మలను ఇంత ప్రేమగా మమ్మలను జ్ఞాపకం ఉంచుకొని సమయంలో మాకు ఇచ్చిన అవకాశంకు మీకు కృతజ్ఞత వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను పిల్లలు ఇంజెక్షన్స్ వరకు నాకు అనుబంధం ఉండేది ప్రతి గృహము ఎక్కడుందంటే ఇప్పుడు కూడా నేను ఇంటి పేరు చెప్తే చెప్పగలను న్యూస్ మించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ట్రాయ్ నిర్ణయాల వల్ల కేబుల్ వినియోగదారులపై భారం పడుతుందన్న తెలంగాణ ఎంఎస్ఓల సంఘం అధ్యక్షుడు పెరిగిన పే ఛానళ్ల ధరలను నిరసిస్తూ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించిన ఎం సుభాష్ రెడ్డి ఏ రాష్ట్రంలోనైనా సుస్థిర ప్రభుత్వం ఉంటేనే అభివృద్ధి ఐటీ రంగంలో లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించామన్న కేటీఆర్ రాష్ట్రంలో సర్పంచుల హక్కులను కాలరాశారన్న ఎమ్మెల్సీ కేంద్ర నిధులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దారి మళ్లిస్తోందన్న జీవన్ రెడ్డి నిజాంపేట మండలంలో పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఉపాధ్యాయ దంపతులను సత్కరించిన పూర్వ విద్యార్థులు ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం